Shalom shalom mapenzi watazamaji wa Shahidi Television na kwa upekee wale ambao wanakuwa napendelea zaidi Tempo Gospel na wale wa Kristo ambao tunakuwa natufuata kwa muda kama na huu tunawasalimu tunawatakia uh, kuweza kutusikiliza kwa makini katika kipindi hiki ambacho kinakuwa kinazungumzia kuhusu kazi tofauti ya wasanii wa nyimbo za gospel ambao wanakuwa wanaendesha kazi zao hapa mjini Uvira kuna wengine ambao wametokea Uvira lakini wanapatikana katika nchi tofauti na huko ndipo wanakuwa wanaendesha kazi zao kwa hiyo katika kipindi hiki pia tunakuwa tunazungumzia maneno ya Mungu mradi kuweza kukuhimiza katika safari ya kwenda bingoni ili japokuwa unaimba japokuwa unaingia katika kanisa ujue ni njia gani ya kufata ili siku moja uwe pamoja na Mungu na kwa leo Tempo Gospel imepata fursa kuweza kuzungumza na baadhi ya wasanii ambao wanafanya kazi zao hapa na miongoni mwa wasanii ambao tumepata fursa kuweza kuzungumza nao ni Frère John Kifiagio ambaye tumekueleza kwa siku zilizopita kwamba anakuwa anaandaa uh, celebration ambayo je ne mourrai pas je ne mourrai pas une celebration ya ke uh, Frère John Kifiagio ambayo ime chukua nyimbo jina ya albumu yake nyipi ambayo anafanyia kazi kwa sasa na ilikuwa ni Jumapili ameweza kuendesha celebration hiyo kwenye kanisa la Aibe Koki Manga kulikuwa watu kadhaa ambao wamejumuika hapo pamoja naye na uh, wameabudu Mungu kwa pamoja na nilipozungumza naye Frère Kifiagio ameniambia kwamba kazi zilikuwa vizuri kama vile walivyokuwa wanaandaa pamoja na Frère Leader Kalerano eh, kutoka um, studio ambayo anaita MBS MBS ni studio kubwa ambayo inapatikana hapa mjini Uvira ambayo inakuwa na support kazi ya wasanii wa gospel katika ya kufanya kwamba uh, nyimbo za hapa kwetu nyumbani ziweze kusonga mbele zaidi na um, kazi ambayo wamefanya Jumapili ilikuwa kazi nzuri ambayo tumependa tumefurahia na kuna baadhi ya watu ambao wameungana nao kuna baadhi ya wasanii wapo vile ambao pia wameungana naye huko kwenye kanisa la Ebeko na amesema ya kwamba anamshukuru Mungu kwa maana ya hiyo kitu kubwa ambacho alikuwa anaandaa kutoka kwa Kalemi kimeweza kupitika vilivyo na ameona watu kadhaa ambao wameungana naye e, pia amesema kwa kuweza kumsupport msisite kuweza kuenda kwenye page e, Facebook yake kwenye account yake YouTube unaandika tu frère John Kifiagio unaweza uka email uka comment uka partager na inafanya kuona ya kwamba yeye anaendelea mbele anakuwa na watu wengi kabisa katika hali ya kuweza kuandaa kazi tofauti kaifanyizie kazi vilivyo na hapo hajahudi kalemi lakini kwa siku mbili tatu angali hapa katika hali ya kuweza kuandaa uh, mambo yake yawe mazuri zaidi acha nikupati basi mm, segonda chache kama vile dakika moja uweze kufata moja miongoni mwa kazi zake John Kifiagio anafanya kazi vizuri najua kama naona mfuka aya unampenda zaidi kuna watu wengi ambao wanampenda hapa nikimwona frère Adolphe kutoka kwa maeneo ya shisha ambaye namsabai sana napenda frère John Kifiagio siku msao frère Bonny Day ambaye anafanya kazi katika The Power of God ningali tamzungumzie lakini anakuwa anapenda kazi ya John Kifiagio namsabai na, na kuna watu wengi sana ambao wameiga kwake kuna wengine ambao wanakuwa namuita mwalimu sijio kwa nini lakini namuita mwalimu na ni kutokana na kazi zake ambazo anazifanya vizuri na amesema miongoni mwa studio ambazo zinakuwa zinamsaidia zaidi ni MBS yake Lydia Kalerano ambayo inakuwa na produce vizuri na anakuwa anapendelea kwa hiyo anakupatia fursa kuweza kufuatilia miongoni moja miongoni mwa kazi zake Frank John Kifiagio moja miongoni mwa kazi zake John Kifiagio ambayo ulikuwa unafuata kupitia shedite vision pio kipenda kutaka kwa makini tena zaidi unaweza kwenda kwenye account yake ya YouTube utapata mambo mengi kwa maana kuna nyingi ambazo anaziweka hapo acha ina chana mambo ya Frère Kifiagio ni kuzungumzi kuhusu kundi Power of God eh, kundi Power of God ni kundi ya waimbaji vijana wa hapa nyumbani ambao wanafanya kazi vizuri ni kundi ambalo liko na inaongozwa naye hata mpaka sasa ye Frère Leki ambaye anapatikana huko nchini jirani huko Burundi kwa sasa inakuwa chini ya uongozi yake Frère Bonide Frère Bonide ambaye tunasubai kwa kupita na tufuatilia kwa makini kutoka kwa maeneo ya shishi pamoja na familia nzima hapo tunawapenda zaidi mnakuwa mnafuata tempo gospel tunafurahi kwa maana mnakuwa mnatufuatilia kwa makini hata unakipenda ukipenda kutuchangia kwa kipindi chetu namba zetu za simu zinakuwa hapo chini kabisa unaweza kutuandikia message yako na sisi tutaisoma moja kwa moja na ukitaka kushiriki kwenye kipindi hiki unatuandikia tutazungumza mauli matatu ili tujue namna gani tunaweza tukawasiliana na wewe mhadi uwe miongoni mwa wali kwa wetu na power of god kama vile nilikuwa nakueleza kwamba naandaa kitu 
Inanda spécial louange et adoration en collaboration na aumônerie euh, universitaire et ni konya menu ya katala songo apotu yo ana pa ita mkanje de wana ko ananda louange et louange spécial louange et adoration spécial spécial journée ya louange et adoration ko shirikiano na euh, aumônerie universitaire ko maeneo ya songo et du mois d'avril, le 2 avril, on a dit que nous avons eu un peu de temps pour nous faire 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 un peu de ili uweze kushirikiana pamoja nao katika hali ya kuweza kumwabudu Mungu vilivyo na kuambia Mungu anakula sifa na mabudu ndio chakula ambacho Mungu anakuwa nakikula kila wakati na hao wamesema nini tufanye katika hali ya kuweza kumrudishia Mungu tukufu pamoja nanyi tumeandaa eh, journée spéciale louange et adoration ili pamoja nawe tushirikiane katika hali ya kuweza kumwabudu Mungu na tukiendelea na habari tofauti acha nizungumzie kuhusu kohal siku mingi sijungumzie habari za makwaya na kwa katika vikundi pia na kwa katika watu ambao Utiem Philippe, euh, il a quoi ne quoi une chapelle Carmel. Chapeur Carmel ndio hapo wanafanyia kazi zope na kumbuka kuna wakati ambapo tumeweza kualika kwenye Tempo Gospel walikuwa wanaandaa uh, lansma yao ya albumu ya kwanza ambayo ni vol 1 na tumezungumzia nao mengi sana kulingana na kazi ambayo wanazifanya kwa sasa acha nikukumbushe ya kwamba kwa ya hii kubwa ambayo ni ya kanisa la Witch MC Park Philippe eh, kijiji ama Chapel Carmel inakuwa naandaa kitu kikubwa ambayo itakuwa ni le 23 avril april 23 wanakuwa wanaandaa ya concert na hiyo concert yao wanasema ya kwamba itafanyika hapo hapo kanisani kwao ni maeneo ya aveni Mwenga nambari ya kwanza ndipo wanafanyia kazi zao hapo na wanasema wanakualika ili uje pamoja na wengine ambao unawajua pamoja na wengine ambao kunao kwa sasa mje mshiriki pamoja na Kohal Izop il est eh, april 23 na kwa kundi hiki kinakuwa kinaongozwa na watu tofauti kwa Frère David, bila kumsao Frère Shukuru Shemitalo ambao tunasalimia kwa kupita ni president wa kundi hili kubwa, korale kubwa ambao inakuwa inaimba zaidi zaidi nyimbo za, za kifaransa <laughs> ni watu ambao wanakuwa wanapenda mambo ya lugha ya kimombo lakini wanakuwa wanafanya kazi vizuri na wanapatikana huko maeneo ya Aveni Mwenga na mbari ya kwanza e, kio utahitaji kuwatembelea kabla siku hiyo unaweza kuwatembelea lakini wanakualika ni ile April 23 ili uwe pamoja nao katika hali ya kumudishia mungu tukufu. Acha ni kupatie basi fursa kuweza kusikiliza moja miongoni mwa nyimbo zao, miongoni mwa kazi zao ambazo ni za vol ya kwanza na kwa sasa wanakuwa wanaanda vol de nyimbo ziko tayari lakini wanakuwa wanaanda video za vol de katika hali ya kuendelea tukumudishia mungu tukufu na kufanya kwamba kazi ya uimbaji ya uvira isonge mbele kwa hiyo na kupatia fursa kuweza kufata burudani kutoka izope. Bado tungali pamoja nawe kupitia magazine yako Tempo Gospel, magazine yangu Tempo Gospel, magazine yetu Tempo Gospel, magazine ya watu wote ambao wanakuwa wanapendelea burudani za hapa nyumbani, ambao wanapendelea burudani za gospel ambazo zinafanywa na watoto hapa nyumbani. Acha nipate fursa kuweza kumsurvive ambaye anaitwa Trésor Kizenga kutoka Marekani ambaye anakuwa anafuatilia zaidi sana Tempo Gospel. Nasema asante, salamu kwako, salamu kwa mke wako, tunawapenda zaidi. Acha nikujie na habari kutoka kundi za Alpha Song Ministries. Alpha Song Ministries ni kundi ambayo inakuwa na za titi vilivyo hapa mjini Uvira na nimekueleza siku zilizopita la kwamba walikuwa wanaandaa msafara mkubwa kujelekeza huko nchini Burundi ambapo walikuwa na kazi wiki iliyopita na wameweza kualikwa huko wame lancer officiellement deuxième fois ile albumu yao ambayo ni Emmanuel na watu wa Burundi wamesema kwamba ni lazima mje huko tuwaone tena kwa maana tunawapenda zaidi tunapenda kazi zenu na ndivyo walivyoenda huko walifanya kazi kubwa sana eh, tulipoona vitu ambavyo wamevifanya huko wamepokelewa kama vile wana wa mfalme wamekuwa wame, wame, eh, wamelazwa <laughs> nafasi pazuri sana kwa maana kazi ambayo wanaifanya pia inapendwa zaidi sana kwa nchini Bohonde. Wanaotusikiliza kupitia maeneo ya Bohonde, wanaotufuata huko tunawapenda, tunawasalimu. Walio katika hoteli tofauti wanafuatilia Tempo Gospel tuko nanyi tano kwa tano. Atukusahau nyote mungu pamoja nasi maeneo ya Kanyosha tunawasabai zaidi, maeneo ya Ukobuyensi, maeneo ya Ukobuiza tuko nanyi tano kwa tano. Alpha Song Ministries 
ni kundi ambayo iko inaendelea kivile na inakuwa na uimbaji modele moja ambayo inakuwa inafurahisha wakaji wa pia wakaji wa nje kuna hata vitu ambavyo vimetunisha watu ambao wanapendelea wanasavuria sana miziki huko maeneo ya South Africa na wanakuwa wanapendelea zaidi tena nikuelezea kama baada ya kutoka huko nchini Bohondi ambapo amefanya kazi kubwa wameniambia kwamba kwa sasa tunajiunga kwa pamoja na kundi RGM ili tuweze kuwasindikiza kwa lansama ya ofisiali El Germany wali kwa mahalo kwa Tempo Gospel ya leo lakini nisha nikwambia kwamba Alpha Song imesema kwamba iko tayari kwa ajili mali ili iweze kusindikiza El Germany hiyo itakuwa ni um, siku za hapa karibuni juma ambalo litakuja huko watakuwa pamoja nao kwa hiyo Alpha Song imesema kwamba tumeacha mambo yote yetu tumejiunga pamoja na El Germany katika hali ya maandalizi ili kwa pamoja ili lasmo official ya albumu yao ya kwanza iwe ni kitu kikubwa Felicia amesema ya kwamba iko pamoja bega kwa bega na Fax mradi tu kwamba hii kazi iwe kazi nzuri zaidi. Kwa hiyo kabla sijaweza kualika RGM ndani ya studio kwenye platu ya Tempo Gospel na kupatia fursa kutoka kusikiliza burudani moja wa burudani za Alpha Song Ministries ambayo itaweza kukuweka sawa kabisa na huku RGM inaingia kwenye platu ya Shedi Television. Tuko nawe hadi mwisho. Kwa mpenzi mtazamaji wa Shadi Television bado tunaendelea kusonga mbele pamoja na ingali bado yanawezekana hujapokuwa matatizo ya kumengi hujapokuwa na kuwa na hiki na hiki na jeshali swali huku na huku lakini bado inawezekana pamoja na mungu ikiwa ni mbundani kutoka kundi la RGM ambayo likuwa inakujia kama video ulikuwa na mbundika pamoja na mbundani la RGM na kwa sasa toko mbundani ya studio pamoja na kundi la RGM kwenye plato ya shahidi television ili kweza kuongea na umawili matatu kulingana na event kubwa ambayo wanakuwa wanayanda ya kweza kufanya na sumo ofisili ya azi Jumi kwa imaji wato zilipotea baka nzia hubi wakafani lakini kwa sasa mambu yote ya nakuwa ya kutaya ya kutokos na kwa sasa utajua mambu ya nakuwa ya naendelea je kabla tuta jungumuzea mengi acha niweze kuwajika kwa karibisha studioni kwa karibisha kwenye platu ya shedi televizio na kwa upeke tempo kwa sasa ili uweze kujua ni wanani ambuo niko nao hapa na kuwa na upande wangu huku fugali sedinti mapendano kwenye jambo jambo na sati Karibu sana. Asante. Tunafurahi kukuona kwenye Tempo Gospel. Sisi pia tunafurahi. Asante. Huyo ni kiongozi ambaye ni Cedric Mapendano, anakuwa anaongoza kundi kubwa la RGM. Nimekuuliza kwa siku zilizopita kwamba ni kundi ambalo linafanya kazi vizuri hapa mjini Vila lakini zinakuwa napatikana katika maeneo ya huko eneo la Kalundu ambayo ni komeni ya Kalundu na huko ndipo anakuwa anafanya kazi zao vizuri. Na kwa nani dada pata vizuri za jambo? Jambo ni tayari zaina. Zaina Kwa nani? Daniele. Ah, jamani, hiko bini. Amina, Daniele, Sedrike, Zaina, Amina, Zaina. Ok, asante. Awe ndio wali kwa mbo tuko noko tuka kundila RGM na mandalizi ya nakuwa na amini ya kwa mbo ya kwa mazuli. Lakini amini ya kwa na amini tu, lakini acha kwa mbo ya nguliza kwa dada. Naona mna pindeza, kaka mna pindeza. Asante. Na suma ofisiel. Dada Zaina. RGM kwa sasa mandalizi ya kwa jina. Ya hivyo kitu kiko wamba tunakia ndao. Mandalizi yiku sawa, kabisa tunapambana, katina isibu ya liko na atuwezisha sepa sisi. Maombi ipo, pepetisozi ipo. Mungu yote yako sawa. Tutaelewa mengi hapa. Hase mpaka kijulikani. Lakini kalo kuja wengelea mambo mengi kulingana na kundi yetu ya njeme, hata kwa hivyo tunizumumia manuwe ya mungu. Nasema ni lazima tusome kila wakati, ni lazima kuweza kuchiwa maneno ya mungu kwa maana chakula chetu sisi kama vile wa kristo ni maneno ya mungu. Najua kama chakula chako na wewe ni maneno ya mungu, wangu wa kufata kwa sasa. Ikiwa unachipatia mungu ya kuweza kufatidia kwa makini tempo gospel, ni kusema ya kwamba unapenda maneno ya mungu. Ni kusema ya kwamba unapenda nyimbo, na nyimbo za toa katika maneno ya mungu. Na verset di jungu yetu kwa leo, hiko katika kitabu cha Jeremia, Yeremia. Yeremia, soa wakumi tatu na tatu, mustagi wa tatu, Jeremia tampua tukwa, ndiyo verset di jungu yetu kwa leo, ambao tawaza kuelewa mengi kutoka kundi la RGM. Na tunakuwa na president Cedric, ambao kwa kusumea ule verset di jungu yetu. Asante, na kabla nisome ni kushukuru kwa sababu kwa kwa na mbisa, 
Zinoto na chukua kwa zile ya kusaidia watoto wa mimi. Amen. Tunafungua Jeremi 33, 3 verset. Nasoma kwa kimombo na bibedi. Amen. Invoke me et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. 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 Na tukitafsiri kwa uchache vile nasema kwa Kiswahili ni teni nami nitaitika nitawaonesha mambo makubwa mambo ambayo inafichwa na yenye moyo juu amen amen hiyo ni verset du jour yetu ambayo na wewe ukiwa hapo nyumbani unaweza ukasoma ni Jeremy 33:3 unaweza ukaitafsiri eh ukaweza kuimeditate hapo nyumbani kisha tuko tunasikia tafsiri kutoka kwenye kundi la RGM na ikiwa unahitaji kuchangia kwenye mada yetu ya leo unahitaji kuchangia kwenye tempo gospel yetu ya leo usisite kutandikia udogo wako mfupi kwenye namba tu za simu ziko hapo kwenye WhatsApp tutakupokea kwenye namba za simu za kawaida ukiandika message tutaipokea tutasoma moja kwa moja eh, tikiwa ndani ya studio kwenye plateau ya Tempo Gospel unaweza kutuandikia na tutapokea message yako. Frère Cédric, labda unaelewa nini katika katika verset du jour hiyo hiyo Jeremy nite na mimi nitakuitika, nitakuonesha mambo magumu. Sijui kuna mambo mengi ambayo yanasemeka yana hapo lakini wewe kwa kwa wewe eh, inaku inakuelewesha nini? Asante sana. Kama vile nimesema kwa introduction, mara nyingi sana unapotualika mama Josephine na kwa na kupatia ma verset kabisa zenye ziko za maana sana na za mzuri. Mm-hmm. Ile verset hapa iko maneno ya Mungu yenye anaonesha Jeremy. Donc ile verset hapa iko prophétie. Ni Mungu mwenyewe kwa anasema kwa kinywa cha Jeremy, son prophète. Na wakati Mungu anazungumza na Jeremy hapa, ukianzia pale mwanzo uh, verset 33, uh, donc chapitre 33, premier verset utasikia maneno ya Mungu anaje adresser ku prophète Jérémie wakati alikuwa mu prison. Alors, pale Mungu anapenda atie Jérémie moyo amoneshe ya kwamba Jérémie hauko caché derrière le kuingia ku prison. Aweze kujua mambo mengi. Donc il a qu'à compléter le verset à Matthieu chapitre 7. Il y a nasema ni teni na minitaitik. Nitaonesha mambo makubwa msio ya jua na kufahamu. Ce que non, non. Matthieu chapitre 7 mm-hmm. nasema ombeni mtapewa mm-hmm. bicheni mtafunguliwa tafuteni mtapata mm-hmm. mm-hmm. sasa mbele upate kitu chochote naomba kwanza upige ufanye hatua ili upate sasa mambo mengine ufanye hatua ili Mungu aweze kukusaidia yes. na labda Cedric tukikuti katika maisha yetu ya kawaida maisha yetu yeah. ya uimbaji kwa maana kwa tuko tuko waimbaji hapa tunafanya kazi ya Mungu kupitia nyimbo kupitia eh, huduma ya uinjilisti eh, namna gani watu kama vile wa Kristo wanakuwa wanahitaji kupata unafikiria kwamba huwa nao wanakuwa wanafanya kwanza hatua ili waweze kumkumbusha Mungu aweze kuwatendea ama kuna wale ambao wana, wanakuwa wanahitaji kupata bila kupiga hatua so kwa hiyo swali nitajibu trefa sima. Mm-hmm. Unayapa kudunia kwenye tuko, unakuwa roho yume mbili. Yeah. Mungu anarenyea hapa kudunia na shetani anarenyea hapa kudunia. Mm-hmm. Na hapa hapa kudunia kunakuwa watoto wa Mungu na watoto wa shetani. Mm-hmm. Lakini watu wote ni wa Mungu kwa sababu Mungu amewaumba. So, kusuti mtu apate kuna wale wanapitia kwa baba yao shetani, mmoja nyie. Mimi na wewe hatujui mm-hmm. wanamwingia uh, wanafanikiwa namna gani huyo njia, lakini sisi watoto wa Mungu wa Kristo wote kila mkristo yote napaswa jua kwamba kusudi mimi nipate kitu ni lazima ni muombe baba ni mimi lazima ni muite Mungu yes <laughs> ni lazima ni muite ni lazima ni mwalike hata uh, katika kazi za uimbaji mm. unafikiri eh, ni muhimu kwanza kupiga hatua ili muweze kufikia kwa hatua tofauti hatua kwa hatua tofauti naamini ya kwamba hata MGM ilikuwa na muda ambayo imeweza kujiandaa hivi na hivi lakini eh, labda mnakuwa na ule muda wa kuweza kupiga hatua kumtafuta Mungu eh, katika maandalizi katika utungaji wa nyimbo ili muweze kuona mkono wa Mungu katika uimbaji pia inatu, inatuomba kupiga hatua kabisa kwanza sisi MGM isingekuwa maombi ya tungefikia hapo nakumbuka kwamba wakati tumealikwa ya kwanza kutempo sio kama ngana nakumbuka Tumesema ya kwamba hatuna msaada yoyote. Ukanuliza Cedric je mtaweza? Kasema tunaye Mungu tunaye Mungu. Amen. Sasa inakutana na hii maombi ya siku ya leo. Kwe. Maombi tulipata tukiyaomba inafanya leo umetuambia tumeingara kwa sababu Mungu alitaka hiyo. So hatuna vya mingi sana <laughs> lakini Mungu anatuwezesha tufikie hapa. Ah uh, naam. 
na mimi ni the 9th of April watu wataona hata matunda mm-hmm. 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 labda ina Mungu anatenda na acheengeza ili kwa watu na jamu ngametenda nyingi kupitia vision ile mfikia tu yenye mko mpigia majaribu mengi lakini Mungu amejitukuza kuna wale ambao wanatufuata kwa sasa wako manyumbani katika maeneo tofauti katika eh, kata tofauti za mji wa katika hata nchi jirani ya Buhondi kuna wengi ambao wanatufuata na tupendelea sana huko na huwa tunapata message zao wakisema kwamba tunapenda sana tempo gospel na tunawafurahia acha um, wale ambao wanatufuata kwa sasa waamini nini kupitia events labda iwapatie moyo kivipi japokuwa wanakuwa katika matatizo mengi lakini yes. labda kupitia vile sambo unayosoma kwa sasa waweze kuzingatia nini nataka ni waambie watazamaji wetu ya kwamba sio mamazo zifine nasema wala mimi mm-hmm. Mungu wa mbinguni aliyewaumba anayewapenda anasema hivi kwa wakati wote katika shida wamuite Mungu naye Mungu atawasikia so wanapomba Mungu wasiombe ya kwamba vile naomba omba tu kwa na sababu anaomba kaomba no no aombe Mungu na akiweka imani ya kwamba kwa sababu ninaomba Mungu Mungu amenyeeje ya kwamba wakati wote nitamuomba atanisikia na atatenda nijiadresse kwa wale ambao wanatufuata unakuwa na shida mbalimbali ama unakuwa na maproje mbalimbali miradi mbalimbali so uweke hiyo maproje yako yote mahitaji yako yote kwa Mungu na Mungu anaiti jioni ya leo ya kwamba atatenda Amen. na hata yale ambao ulikuwa ujue iko kashe atatenda zaidi ya yale ambao hata yafunua <laughs> lakini kuna wale ambao hawajamjua Yesu ndo tatizo sasa <laughs> kuna wale ambao tufuatilia lakini hawajua hawajua hata njia sijui wataomba je watapiga watu waje ndio pale sasa so kwa wale ambao unawasema pale <laughs> mtu yeyote ambaye bado kumpokea Yesu Kristo kwa bwana mwokozi wa maisha yake mm. kwa sababu maombe ambayo unasikiwa ni ya mtu ambaye ni mtoto wa Mungu mm. unapaswa muomba baba yako wakati ni baba yako so kusudi kuwa mtoto wa Mungu ni kwamba unapaswa kwanza kubali Yesu Kristo kuwa na kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako na hapo sasa tunawaita wale ambao bado kupokea Yesu Kristo kupitia Temple Gospel waji kwa Yesu Kristo wampokee Yesu Kristo na kisha hapo watakuwa wanaomba kwa Yesu eti kwa Yesu kuna raha amen amen na kusedi eti mmoja kwa Yesu kuna kila kitu kwa Yesu kuna raha kwa Yesu kuna majibu kwa Yesu kuna fedha kwa Yesu kuna kuna dhahabu kwa Yesu kuna kila kitu ikiwa utamwamini tu kwa Bwana na mwokozi wako mambo mengine yatakusidishia kwa maana unasema kwamba utafute kwanza kufanya mambo ngumu na mengine yatakuja baadaye ni tafsiri tosha kutoka kwa Kefkat Sedik ambaye ni kiongozi wa LG ambaye ameweza kutuelewesha mengi kulingana na vyakseli jogeti ni sherehe mitra ambapo kwa uweze kusoma hata pia kunimba pia ukaweza kuimeditate vya kutosha ili uweze kuelewa ni nini na ili kumuomba Mungu akupatie inabidi kupiga hatua na nikujua ni hatua gani je na staili kuomba ama si staili kuomba ni wewe kujua namna gani ya kuweza kujiuliza moyo na tuko na RGM kabla tuweza kuelewa mengi kulingana na yale ambao anaandaa nitaweza kumwalika Trezor Twali ambaye anakuwa anashikilia vya kutosha haishi yetu ya Tempo Gospel kuweza kutupumzisha na kipande cha muziki kutoka kundi letu la RGM ili tuweze kuwasikia kwanza kwa sauti zao za kawaida kabla kuweza kuingia katika mambo mengine sehemu tu kidogo kabisa ya RGM na tunaingia na mambo mengine nakwambia mambo yanaendelea kwa mazuri kwenye Tempo Gospel ni moja ingine ya burudani za RGM na yuko katika lugha ya Kitembo na mimi ya kwamba wengi labda hawaweza kuelewa lakini kuna watembo ambao wanatufuatilia kwa Tempo Gospel na wameweza kuelewa nini ambayo inakuwa inaimbiwa mule na wanga watatuambia <laughs> katika hiyo nyimbo ya Kitembo wamekwenda walikuwa wanatarajia walikuwa wanapendelea kuweza kusema nini tutajua katika sehemu ya pili ila kabla tuendelea kwa swali maswali mengi atendelea kuwauliza vitu vingi tupate fursa kwanza kusikia akapela kwa maana walikuwa nawafuatilia huko walikuwa wanaimba ni vitu ambavyo vimeenda katika studio wamegi wala mtasema wamebadilisha mambo yamebadilika hivi na vile lakini tunakuwa nao hapa kwenye plateau ya Shelly Television tunapatia fursa kwanza kutuletea akapela mnamo kama dakika mbili hivi isipite tatu tueleo yale ambao wanatuangalia tusikilize sauti tuangalie nyimbo gesi hivyo kwa pamoja tu tuache kwanza vile vya studio na hivi tuko nao kwenye Tempo Gospel nyingine studio yetu hapa kwenye Shelly Television ili tuangalie kisi mambo yanaandaliwa je yako yako salama yeye siku utakapofika kwenye e, ile ukumbi wa municipal ya jiji la Uviga je mambo yatakuwa yako yako vipi na kwa hiyo nawakaribisha kuweza kutujia na
Every time I try to wake it on my own Every time I try to stand and start to fall And those only know that I've traveled on There was Jesus When the life I breathed came crashing to the ground when the friend I had were nowhere to be found I could see there but I can see there There was Jesus Go. He's the wind, he's the search, he's the healing and the honey Like a blessing buried in the broken pieces Every night, every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it or could see it, there was Jesus. Was this man who needs amazing kind of rest? The forgiveness long price I couldn't pay I'm no perfect so I thank God every day There was Jesus For this man who needs amazing kind of The forgiveness long price I couldn't pay I'm no perfect, so I thank God every day. There was Jesus. Whoa, whoa, whoa! He's the winning, he's the searching, he's the healing and the heart. Happy blessing, glory in the My God. Every minute, every minute, every moment. Where I've been and where I'm going Even when I didn't know it Or could see it There was Jesus Eu e a Deus de cada Com tu sininho, né? Com tu sininho, né? Na hora De ouro, de ouro, de ouro E me tira lá, né? Il mettait la main. Il la main. la la Yeah. <laughs> Thank 
chakula kundua sauti kweli Je Tuambie pia watumishi wa Mungu mapasto wako na tulisi watoto wao hapa mjini Mvira mm. ujumbe wa particular ma mm. tunaomba watu wengi kumikono ya Mungu watoto wao mm. kwa sababu hii kazi inapotisha Mungu tukufu mm. so wakati tunaandaa vitu kama na hivi shetani hana hana furaha mahali alipo mm. anakuwa akitaka naye yao ajitukuze mm. so tunahitaji kabisa msaada wa maombi kwa Kristo atuombe wa mama atuombe wa baba atuombe waombaji waombe uh, ili kila kitu kipite hata mimi niwaombe haleluya labda ama waamini maombi yao tutafurahi sana naomba mimi <laughs> naomba kabisa na jitahidi ila kwa kumaliza kabla tutajafika mwisho tuyaaga watazamaji wa shahidi television sijui uh, akapela uh, uh, akapela <laughs> Mko tayari. Eh, Zaina mupo. 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 Kuna wale ambao wanapenda gisi unaimba. Unawapatia ujumbe gani? <laughs> Naopenda sana. Waje. Yaani waje wa kuone live. Haya wasinikose. Wapi hapo tena? Mimi ndo vira. Mimi ndo vira. Siku gani? Eh, uh, siku ya Mungu itakuwa ni nef. Nef wa kwa hiyo. Bila sanga tena. Sanane. Sanane kamili. Eti sanane kamili na kuna na wote. Amini. Amina. <laughs> Ame a a a a a Amina. Amini. Hey, Amina na wala nisumbua kidogo. Amina. Amina. Amina sasa wewe vipi? Wale watu ambao wanapenda tenoo ambao kwa naiona hapa. Unawaambiaje? Wasiona wasiwasi nipo enda kaza tenoo yangu iko huko. Iko juu kabisa. Haya sitawaangusha. Wakuja. Nani bure? Bora. <laughs> yaani miguu yako tu. Yaani miguu yako na kuja unajiandaa kabisa saa nane wote tayari umewasili ah. ili uje msifu kwa moja na Elje. Daniel na wewe pia? Wakuje. Wala wao wataka unapenda kwa peke yako. <laughs> Asiwe kipo wa mingi wataniangusha hata kuimba tasikia haya. Acha muniache nimbe peke yangu. <laughs> Sivyo nipo juu yako. Ah, yaani wakuje wengi. Wakuje wengi katika ile kuweza kumuudishia Mungu sifa na utukufu. Na acha mimi kwanza nianze kuagahaga kwa maana tutaweza kumalizia na akapela kutoka RGM na sema asante kabisa kwa nyote ambao mmekuwa pamoja nasi kutoka maeneo tofauti kupitia YouTube mko wengi ambao mnatufuatilia kutoka katika nchi jirani ya Burundi jamani huwa siwasahau kila wakati kwa maana jua mko wengi sana eh, na kupata message zenu na kuwa inanitia moyo zaidi na mimi naendelea kuwasabai kila wakati kwa maana mnakuwa mtupendeni ni azadi kwa na pastor kwamba pamoja na familia nzima huko mama bahati pamoja na watoto huko mwenye bahondi tunasema asante kwa kuendelea kufuata zaidi na shukuru wengine wote ambao wako pamoja nasi familia nzima yake mama Alice Bungu mawazo hapo maeneo ya shishi tunawapenda zaidi e, timu nzima la shahidi television kimeona trezor mtwali kwa kuweza kutusindikiza zaidi ili mweze kutupata kwa mlipo e, sadiki huyu ni gauzele kwa ngambo ya pili kamera tunasema asante e, kwangu mimi na ziada sina kabisa na kuwasha ndani ya mikono ya RGM ambao tutaweza kumaliza kipindi leo kupitia kapela kwangu mimi tutaona wiki ijayo kwa majali wa Mwenyezi Mungu chao chao na wapenda sana Mwone unalia Mwone unalia Umekata tamaa wewe Ah Tumi na umari ulipotu wenda Umekata tama wakosa tumaini Kama kuna mambo likuwa na kusumbua teba tunashie Kwa msaidi na kutia kwa kitu kitu kwa mahali Yes Hallelujah Umekata tama 
wakosa tumaini sababu ya magonjwa wakosa tumaini sababu ya maisha wakosa tumaini aji libeba nyumba wewe wakosa tumaini bado jiburipo bado jiburipo yanawezekana ah ngali bado yanawezekana ngali bado yanawezekana ngali bado yanawezekana usilie ngali bado yanawezekana ngali bado yanawezekana ngali bado yanawezekana jipe moyo ngali bado yanawezekana Yangali bado yanawezekana Yangali bado yanawezekana Usikate tamaa Ah hey.